ஹலோ விவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளான குல்லிங் இயரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இயரிங் இது வந்து நான் வந்து லிக்விட் எம்ப்ராய்டரி அந்த லிக்விடை வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுதுங்கிறதுனால வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒயரிங் ரெகுலர் யூஸ்க்கு இந்த மாதிரி இயரிங் நம்ம செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பத்தே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடியது வாங்க இது இப்போ எப்படி இப்போ செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு குல்லிங் மோட் இதில் தான் நம்ம குல்லிங் பேப்பர் வச்சு ப்ரெஷ் பண்ண போகிறோம் கட்டர்ஸ் அப்புறம் பேசிக் குல்லிங் டூல் ஹெட் கேப்ஸ் ஹேங்கிங் இயர் ஹேங்கிங் ஐபின் அப்புறம் இந்த மாதிரி பால் இதுக்கு வந்து அஞ்சு ஒரு இயரிங் செய்கிறதுக்கு அஞ்சு ஸ்ட்ரிப்ஸ் தேவை அஞ்சு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரிப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபேப்ரிக் க்ளூ அண்டு ஷைனர் அண்ட் ப்ரஷ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது தான் நான் சொன்னது இதை வச்சு தான் நான் வந்து டிசைன் போட்டேன் லிக்விட் எம்ப்ராய்டரி இது வந்து ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப அவைலபிள் தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு எம்ப்ராய்டரி போடணும் பார்த்திங்களா அதில் வந்து ஒரு மாதிரி பெயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பெயிண்ட்டு தான் இது அதை தொட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அதுதான் இதை வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அஞ்சு ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்றோட ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு லென்த்தான ஸ்ட்ரிப்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து நான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ண எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான் இன்னும் நான் மெயினுக்கு போக ஆரம்பிக்கல ஒட்டியாச்சு இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் இப்படியே ட்ரை ஆகிறதுக்கு விட்டுருங்க இது இப்போது ஒரு நிமிஷம் ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ குல்லிங் டூவில் இது போட்டு நம்ம நல்லா ஸ்ட்ரிஃப்ஃபான ஒரு காயிலாக சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரிஃப்ஃபாக சுற்றுங்க காயில் சுற்றுறதுக்குனே இப்போ டூல்ஸ் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஹைட்டான காயிலாக சுற்றிடுங்க இந்த என் பாயிண்டு ஒட்டிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த என் பாயிண்டை தேய்ச்சி விடுங்க அப்போ தான் அது வந்து நல்லா ஒட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிப்பான காய் கிடச்சிருச்சு இப்போ இது குல்லிங் போர்டில் எந்த இதுக்கு செட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு நல்லா செட் ஆகுது இதில் வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இந்த ஷேப் நம்மளுக்கு பத்தாது அதனால இதுக்கு பக்கத்தால் இருக்கிறதுல நாம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு பேசிக் ஜும்கா கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஜும்கா வந்து சரியான சைஸில் வரலைனா திருப்பியும் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கரெக்டான புல்லிங் டூவில் வச்சு ஒரு தடவை இப்படி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக நின்றுக்கும் இப்போ ரிட்டன் திருப்பியும் கரெக்டாக வச்சு கரெக்டாக அதுலேயே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஜிம்கா பேஸ் ரெடி இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி எடுத்து விட்ருக்கலாம் 
உள்ள ப்ளூ போட்டுடலாம் அப்போ அது நிற்கும் இல்லைன்னா நம்ம முட்டும்போதோ இல்லை ஹேங்கிங் போடும்போதோ அது வந்து ஃபுல்லாக நவுந்துக்கிட்டு வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டு போட்டுக்கோங்க இது நல்லா காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இது ஃபுல்லாக காஞ்சிருச்சு ஐபின் எடுத்துக்கோங்க ஐபின் இந்த மாதிரி வளைச்சி தான் கொடுப்பாங்க அதை ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிக்கிட்டு அதில் ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி பால் அந்த செயின் பால் இருக்கும் இல்லையா பாசின்னு சொல்லுவோமே நம்ம உள்ள அது தான் அதை உள்ளே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த எண்டில் லைட்டாக சுற்றியும் க்ளோ போட்டு விட்ருங்க மேல ஒரு அதே மாதிரி பாசி போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட் சைடு வளைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்போசிட் சைடில் வளைச்சிக்கோங்க நல்லா நேராக எடுத்து விட்டுட்டு வளைச்சிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இதுலேயே வந்து வேணும்னா ரவுண்ட் ஷேப்பும் நீங்கள் வளைச்சிக்கலாம் இப்போது இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த ஹேங்கிங் போடுறதுனால லைட்டாக வெளியே விட்டுட்டு ஹேங்கிங் போட்டுட்டு திருப்பியும் பாருங்கள் வளைச்சி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம இயரிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே செட் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் ஓகே இது இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது இது ரெண்டு சைஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது இப்போது இந்த ஆக்ரிக் கலர் இருக்கு இல்லையா முடிய ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த டிசைன் தோணுதோ அந்த மாதிரி டிசைன் வச்சுக்கோங்க நான் சும்மா இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக சிம்பிளான ஒரு டிசைன் வந்து பண்ண ஒரு லேயர் வச்சுட்டு அடுத்த லேயரில் நம்ம சந்து புள்ளி வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வைக்கிறேன் சின்னதும் பெருசாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு லுக் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் பக்காவாக இருக்குது இப்போ ஹெட் கேப்ஸில் சைடில் இருக்கிற புள்ளியில் ஒவ்வொரு இது வைக்கிறேன் இப்ப சிம்பிளான கலர் ரெடி இப்ப இது கொஞ்ச நேரம் காய விட்டுறலாம் கொஞ்சம் நேரம் இது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் ஓகே இப்போ இது சுத்தமாக காஞ்ச பின்னாடி இந்த ஷைனர் எடுத்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க இயரிங் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே காயறதுக்கு விட்டுருங்க இது 
வந்து ஃபுல்லாக சுத்தமாக காஞ்ச பின்னாடி நம்ம இயரிங் ரெடி ஆகிரும் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம இயரிங் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான இதோடு உங்களை நான் இன்னொரு ஷோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்